¿Qué objetivos baratos me puedo comprar para Sony E-Mount? Bueno, esto es una pregunta que veo con frecuencia, sobre todo porque todos sabemos que las cámaras Sony eh, no se caracterizan precisamente por ser baratas, ¿vale? Entonces, mucha gente se invierte en el cuerpo, eh, prácticamente todo lo que ellos pueden gastarse y luego buscamos objetivos baratos. Personalmente, no os recomiendo que hagáis esto, ¿vale? Y os voy a contar un poco por qué, ¿vale? Imaginaros que eh, os compráis un Ferrari, pero luego eh, tenéis que comprar los neumáticos, no tenéis suficiente dinero para los neumáticos, os compráis neumáticos de un turismo, entonces la cámara, perdón, el, el Ferrari ya no tiene buen agarre en el, en el asfalto y luego nos damos un paseíto los domingos a 60 km por hora con el Ferrari por la ciudad. ¿Vale? Esto es lo que hace mucha gente, pero con la cámara fotográfica, ¿vale? Se da un paseíto por la ciudad y lleva pues la última cámara de, de he puesto el ejemplo de Sony, pero podría ser de Canon, la R5 y tal, y luego buscamos objetivos baratos eh, que sean asequibles, ¿vale? Entonces, eh, ¿cuál es la problemática? Al final, que no tenéis el máximo potencial de eh, la cámara que os habéis comprado. Y tenéis que tener en cuenta que el cuerpo se evalúa rápidamente y lo que queda son los objetivos, es decir, donde tenéis que invertir es en objetivos. Si te puedes permitir unos buenos objetivos y además una buena cámara, adelante y es lo mejor que puedes hacer, ¿vale? Es decir, lo mejor que puedes hacer es eh, comprarte un kit que esté completamente equilibrado lo que es el cuerpo con los objetivos que vas a montar delante. Si te compras una cámara que tiene 15 stops of dynamic range, ¿vale? Eh, 15 eh, pasos de rango dinámico, es para utilizarlo. Es decir, lo que no tiene sentido es lo que estoy viendo mucha gente de comprarse una cámara que tiene 15 pasos de rango dinámico eh, que, con determinados colores, perfiles de colores y luego eh, lo utilizamos en el modo estándar, el, el perfil estándar porque entrega unos colores que nos gustan mucho y queremos acelerar nuestro workflow de, de crear vídeos. Perfecto, ¿vale? Pero, pero entendemos que es como un contrasentido, es decir, que si te compras una cámara con 15 pasos de rango dinámico es para utilizar los 15, no quedarte en 10 o en 12, ¿vale? Si al final lo que querías era acelerar tu workflow, pues hay otras cámaras en el mercado que también te van a dar el perfil estándar y que no tienes a lo mejor que gastarte pues esos 4.000 euros porque a lo mejor pues Sony ya te ha sacado a lo mejor la 7C, ¿vale? La 7C que ya te da el color estándar, ¿vale? Y entonces es un poco al final el, el buscar un equilibrio entre los objetivos y la cámara que te compras, ¿vale? Ese es un poco el mensaje que, que te quería compartir en este vídeo, ¿vale? Entonces, eh, estoy viendo, por ejemplo, mucha gente que se compra la ultimísima cámara, cuerpo de cámara, y luego compramos los objetivos 1.8, porque son más pequeños, los voy a poder llevar a todos los sitios y tal... Pero volvemos a lo mismo, es decir, eh, no vas a obtener el máximo potencial de esa cámara con esos objetivos, ¿vale? Entonces, si a ti te vale no obtener el máximo potencial de lo que te compras para utilizarlo al ralentí, eh, porque va a ser más práctico y más compacto, bueno, pues hay cámaras también más compactas, ¿vale? Que puedes optar por ellas y comprarte unos objetivos mucho mejores... Eh, para esas cámaras más compactas, ¿vale? Entonces, eh, un poco mi, mi, mi recomendación para todos vosotros es que invertáis en objetivos. Los objetivos es lo importante, el objetivo es lo que te va a dar el carácter, la personalidad, el estilo de todos tus vídeos, porque estoy hablando de vídeo, ¿vale? En este canal hablamos de vídeo. Y, y al final eh, es ahí donde vas a encontrar el valor diferencial. En, en el cuerpo, cómprate el mejor que te puedas permitir, ¿vale? Sin que eh, tengas que sacrificar los objetivos, ¿vale? Entonces, el mensaje un poco, la conclusión de este vídeo es ¿qué objetivos baratos me compro? No te compres objetivos baratos. Cómprate los mejores objetivos que puedas y después ponlos con un cuerpo, ¿vale? Que esté a la altura de esos objetivos, ¿vale? Pero lo que te realmente va a marcar la diferencia de la calidad del vídeo que hagas son los objetivos y los objetivos te van a perdurar de, de generación en generación, ¿vale? Si te has comprado 1.4, tienes el set de objetivos 1.4 y eso lo vas a tener siempre, ¿vale? Y si has sido un paso atrás y te has comprado el 1.8, bueno, pues tienes, sabes que no es el máximo potencial. Y si te has comprado a veces el 1.8, el, el 2.4 o el 2.8, pues tienes el 2.8, que es, son mucho más compactos, mucho más pequeñitos, pero estás en una tercera fila, ¿vale? De calidad, 
¿vale? Y por mucho que le pongas el ultimísimo cuerpo, vas a obtener la calidad que te dan los objetivos y el peso que tú has decidido llevar contigo, ¿vale? Entonces, bueno, este es un poco el, el mensaje, la recomendación. Invierte en objetivos, de verdad. Es lo más importante. Y luego, por supuesto, pues el, el, el cuerpo que más se eh, encaje con el uso que tú le vas a dar. Si tú quieres perfil estándar y no quieres estar eh, haciendo color grading y no quieres estar trabajando con los 15 stops de rango dinámico, pues a lo mejor no necesitas esa cámara. Si es al revés, si a ti te encanta pasar horas haciendo postproducción, disfrutas eh, jugando con, con, en casa porque eres más casero y te encanta ponerte con Adobe Premiere, con el Final Cut Pro y jugando aquí, joder, pues cógete una cámara que te dé esos 15... Eh, paradas de, de rango dinámico, pasos de rango dinámico y, y, y disfrútalo, ¿no? Es decir, al final eh, busca el kit que mejor se acondicione a tus características, pero nunca sacrifiques los objetivos. Los objetivos invierte lo más que puedas en objetivos. Y bueno, eso es el mensaje de este vídeo. Me encantará leer vuestros comentarios debajo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao.